А всем привет, с вами Тимон, и у нас по-прежнему еще жаркие денечки. Да, жара, а что может быть прикольнее, окунуться в холодненькую водичку? Но не в бассейн, а в бочку. О, да, вылилось воды немало. Все же помнят закон Архимеда. Это там, где тело, погруженное в воду, вытесняет собственный объем воды. Мы хотим проверить закон Архимеда, но не с водой, а с арбизами. Сколько вытеснится арбизов из бочки, если погрузить в нее тело? И можно ли потом вообще оттуда выбраться? Ведь арбизы плотненькие. Погнали все проверять. Короче, вы помните, что месяц назад я вырастил целый бассейн арбизов. Есть видео у меня на канале, там Серега и нырял в них и прыгал. Можете посмотреть, кто не видел. Мы их не выбросили, они вполне нормальные, их нужно немного промыть, что мы и сделали, и процедить через сеть, чтобы не было воды, а были только арбизы чистые. Это не строитель какой-то арбизовоз. Дожились арбизы, теперь возят тачками. Что дальше будет? Ну да ладно, у нас есть 200 литровая бочка и теперь ее нужно будет заполнить арбизами всю и это немало. В ней аж 20 таких ведер и давайте я убыстрю для вас, это пролетит как мгновение. Фух, ну мы и замотали с этой бочкой. Кстати, есть прикольный проект, который поможет заработать. Так, ребята, бочка заполнена, и она реально не маленькая. Обычно кто-то в бочку ныряет после бани, ну а мы будем нырять в арбизы, плотность которых довольно высокая. Короче, у нас есть 10-литровое ведро и есть 200 литров арбизов в бочке. Как вы считаете, сколько ведер вытеснит Серега, если он прыгнет в эту бочку с батута? Так, давайте потащим наш батут поближе к бочке, чтобы все прошло нормально и как всегда делаем ставки. Сколько в Сереге объема? Если это считать в ведрах, да еще и в арбизах. Я предлагаю 4 варианта. 4 ведра, 5 ведер арбизов и 6, ну и целых 7 ведер. Жмякайте справа вверху на голосовалку и угадывайте, только не подсматривайте честно. Жмите на паузу, нажимайте на вариант и тут же пишите ваш ответ в комментариях. Интересно, кто угадает и сколько таких людей будет? Поехали! Это было очень прикольно. Арбизы, знаете, они очень плотненькие, такие мягенькие. У них приятно погружаться, и они так обволакивают. А еще они мокрые, соответственно, освежают в жару. Да, вот сколько у нас арбизов высыпалось. Ну, мы все застелили клеенкой, и сейчас будем это все собирать. Лично я считаю, что в сером объем аж 6 ведер. Ну, давайте проверять, и мы все это аккуратно соберем и проверим. Так, одно ведро уже есть. О, пошло второе. Давайте дальше продолжать. Да, немного неудобно, так как арбиза сильно раскидала, но думаю их немного и погрешность будет максимум в пол ведра. У нас уже есть третье ведро и там точно хватит на четвертое. Ну, смотрите, все готово, уже целых три ведра и четвертое на подходе. Ну, уже есть какой-то промежуточный вариант. Фух, ну смотрите, мы все пособирали, немного там осталось, но в пределах погрешности. В тачке у нас уже целых 4 ведра и еще почти не полная пятая. Ну, так как все-таки часть арбизов там валяется и в траве, это, и по территории, будем считать, что в сером ровно 5 ведер. И Серега угадал, представляете, а я нет. Круто. Закон Архимена работает, и а серый не хочет вылазить из бочки или не может. А смотрите, что он делает. Он решил нырнуть в них. Офигенно, он вытесил еще немножко арбизов. А 
А, ты напугать решил. Да, арбизы это круто. Можно их вырастить и прикалываться постоянно. В бочке или в бассейне. Они никуда не деваются, их долго можно хранить и у, -у, -у они так дышат прикольно. Короче, серву понравилось с них прыгать. Так как они пружинят, и это гораздо прикольнее, чем прыгать просто в воду. Как из чужого вылазишь. Ра, такой типа, я вылез. Вот, смотрите, почти четверть бочки вытеснил Серега, и это и есть его объем тела по закону Архимеда. В нем ровно 50 литровых ведер. И это его объем, не масса. Не путайте. Как всегда, пишите идеи в комментариях и лучшие попадут в видео. Но если хотите видео с батутом, давайте наберем 40 тысяч лайков и мы готовим реально крутой сюрприз. Самое мое другое видео на канале. Подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик, если хотите быть первыми. А на этом все, ребята. Всем удачи и пока-пока.